金牛座二四年的重点的三个字：影响力。土星已经进入到你们星盘的十一宫半年之久了，金牛座应该能够感觉到自己在一些团体啊、圈子啊、合作合伙关系里面，以及大众当中被这种 PUA、被控制的情形正在逐渐的变化当中。那二四年呢，将进入到这个土星周期中间发展的一年。这一年金牛座顶重要的好运是你们来到了在团体关系当中业力的末尾阶段，被他人左右啊、控制啊和定义的日子将一去不复返。事业财务方面呢，金牛座过去挺长的。一段时间，个人价值是有被埋没的。这两年呢，稍微好一点，但是呢，也是波波折折，或者说受认可的方面，并非完全是金牛座希望他人看到的那一面。有的时候是意外的一些收获。而二四年呢，你们会在团体当中找到自己的力量和新的存在的意义，会自信很多。四月呢，木天合相一宫的这个重要相位，一定会给所有的金牛座敲警钟，让你们树立更强大的信念，去要求自己在接下来更勇敢的去争取自己的权益。年初呢，金牛座在生活当中还有那种力量被他人拉扯啊，把。摆布啊，要求的一个感觉。到二四年四月水逆期间，就会有一个意识的觉醒。所以四月的水逆对你们长远的发展来看特别的好，也特别的必要。就是那个时候不因为一些事件受到刺激，让金牛座跳出来做决策的话，年中到下半年金牛座做事的进度就不会那么快。因此呢，四月的水逆是很好的一次鞭策，去让金牛座做选择，主动一点，告诉金牛座别客气，拿你该拿的，表达你想表达的，不用害怕失去，因为前方有更多的机会、美好的前途和财富在等你获取。所以金牛座今年。年是上半年就定了基调的，那下半年的所有的结果和成绩其实离不开上半年的拼搏和争取，所以要积极的去争。那中旬呢有一个过渡阶段，是五月到八月，五月二十一日到二十六日，木星和你们的守护星金星合相进入二宫正财宫之后，正式开启了金牛座长达一年的正财运。这个运呢会有一个发展周期啊。那在五月到八月这几个月，基本可能还是在做一些前期和调换的工作，比如说刚刚接触了解到一些新的行业、新的项目，刚刚换岗换城市啊，等于还是在。一个摸索适应当中，也可能是刚结识到一些人脉资源，或者呢是在招募团队成员，在选址装修，或者可能金牛座自己在寻觅新的团队，搜罗可做的一些工作项目。那这一波过渡呢，大致会在七月末八月开始有一些确切的眉目和未来的一个计划。那等到整个下半年呢，就是一边踏实做事，一边开心收财和花财的一个阶段。正财呢是有一个整体的一个提升。那考学的金牛座呢，整年读书关键是要有坚定的意志力啊，减脂也是啊，意志力决定一切。上半年学东西会。很快，而且都是干货，对知识的吸收力很强。职场的金牛座也可以学到能够提升个人价码的东西，实用性是非常强的。那你们在读书工作当中要多多的发挥创新与灵感，行运看到一种很强的原创性或者说独特性。年终到下半年考学和职场呢，会使用到上半年以及二三年下半年学的一些东西。等到这个时间就没有功夫再补课了，就是纯粹看把已经学的一个东西临场发挥能出来多少。就算有学一些新的知识，过去的一个基础也是核心，过去基础打的扎实，下半。半年学新的东西就会记忆理解的比较快，否则的话就会觉得记得大脑缺氧。同时呢，今年五月起到下半年，金牛座可能会把过去多年之前就会的一些技能，这个时候又出于某种原因再次捡起来去学。那爱情人际方面的二四年适合游荡啊，不必锁定一个目标，难得可以如此松弛啊，可以更多的以一种让自己幸福的方式去处理感情。单身的金牛座呢，可以更多的享受他人对自己的倾慕，不一定要和谁成为伴侣，可以和大家都建立某一种友好的关系，也不必要去设立二四年脱单的这样的一个。目标，你们桃花是不缺的，但是要不要在今年谈？我往后面几年看看你们的行运。其实这个时间点就是可以谈，也可以不谈。今年不是感情的重点年份。那有伴侣的金牛座呢，双方的关系和第三个人或者是若干其他人有关，有一点点不太能够随心所欲，只考虑自己的主观感受和方式，呃，主观的去判定说某些东西怎么样是对的模样。这里看到呢，二四年有需要结合各方面去考虑的一个情况出现。二四年的行运呢，会让金牛座在情感、家庭、人际关系里面上升到一个领导力的位置。因此呢，会要求你们顾更多不同的圈子，对更多的人有责任心，对更多的人有所付出，和他们去对话。比如说工作一个圈，家里一个圈，双方原生家庭以及朋友一个圈，可能他们都会在不同的时间点找过来。在今年这一年的时间里，所以金牛座的一个社交关系也是蛮热闹的。可能你们先有的反应就是抗拒，觉得麻烦，但是实际上你们要知道啊，他们来找你们其实是基于对金牛座你的信任，也源于金牛座你自身变强大了。人们都是不自觉的去问强者的意见的，所以呢，你们要。看到这一点，其实是一个欣喜的表现。那应对方法上面呢，分类知识金牛座一定要做好，比如说该有的一些对话要有，但是不代表你们要妥协原则。比如说你们没有时间，那可以跟对方说换一个时间。你们要学着去尊重每一个个体，去做自己，拥有自我，包括你，包括其他任何人。整体而言呢，二四年金牛座的生命会被无限的放大，再汇聚到一个核心上。你们的影响力范围呢，也包括在一些圈子和社会上的影响力，因为你们很真实，他人能够感觉到在你们面前可以卸下伪装。
被接纳去做自己，所以就会靠近金牛座。财富方面，你们下半年走了很旺盛的一个正财运，这种正财运就是因为某一种地位和影响力的提升而带来的。比如说他人对金牛座的一个口碑很认可，所以呢就一个接一个的给金牛座介绍，或者呢来自某一些核心团队几个关键人物的一些认可，对金牛座的财也是很有帮助的。二四年金牛座自己就是金字招牌。那健康方面呢，整体稍微注意一下自己的皮肤、骨骼、牙齿、关节。有些金牛座也会在今年注重这些方面的一些调整，以及呢因精神不佳、休息不好而引起的健康问题，尤其是在三次水逆期间，也就四月、八月和十二月，还有十月要多注意一下。今年金牛座一定要重视休息和睡眠，要睡饱。你们的一切正确的决策和觉思妙想，尽情的发挥，都跟金牛座的精神状态有很大的关联。睡饱了，二四年你们就赢了百分之八十的好运了。那就祝所有的金牛座二四年重塑价值，奔向富裕。好运啦！我是爱到范老师，用星座和心理学教你更好的规划生活。我们下期见，拜拜。